家，我是 Ashley， 我是你马来西亚律师。今天我们来谈谈拖延症，还有如何改善拖延症。在看的你们是不是也觉得你有拖延症，还是你觉得你是懒惰？在职场上，我们常常看到 A 和 B， 可能你觉得他们有相同的能力还有资源，但是为什么往往他们用的时间来处理一件事情会非常不一样？可能 A 只需要一天来处理那件事情，但是 B 却需要三天来处理那件事情，到底是为什么呢？再给你们一个例子，像是今天我想要整理我非常杂乱的房间，当我看到我那非常杂乱的房间，我就感觉到心情非常烦躁，还有非常可怕。所以呢，可能我就会忙一些有的没的，像是找一找今晚我要烘焙的食谱。或者是看一看 YouTube 等等，那就是为了让自己找借口，还有让自己吃一些整理我的房间。其实啊，我整理我的房间可能只需要三个小时，但是被我拖下拖下，可能我一个星期了，我的房间还是人风不动。还有一点就是给自己那么多借口，其实心里并不好受，还是会感觉非常非常压力。你是不是也是一样？你是有拖延症还是懒惰呢？让我非常简短的解释什么是拖延症，什么是懒惰。拖延症是指把现在要做的事推到明天，而懒惰。那只是纯粹不想做某件事。其实啊，我知道每个人多多少少都有一点拖延症。当我遇到很困难的事，或者是需要花费非常大的力气来做的事，我也会不自觉的去拖延。今天就跟大家谈谈有效改善的方法。第一点就是把事情分成让自己舒服的小块。当你要做的事觉得很多时，你会觉得非常的压力，像是有一座山压在你的身上。我们呢、啊、和动物其实是一样，当遇到攻击时就会想要逃。所以啊，我们的潜意识其实会想着要逃避这件事情。所以啊，你可以做的事情是把所有的事情都写下，再画出三样你觉得非常非常重要的事，还有你当天一定要完成的事情。当你把所有事情都列出来时，一目了然，你就会觉得事情其实。是没有那么困难。举个例子，像是如果今天我要写一本书，那本书可能就有一百页，想起要写一百页的书，就觉得非常的痛苦，非常的困难。但是如果我只是告诉自己，我今天只需要找出五个这本书所需的资料，那看起来其实会容易非常非常多，也比较容易开始。第二点一样的道理，也是切成小块，但是是时间的小块。第一点是事情的小块，第二点是时间的小块。我们要做一件事情，欺骗我们大脑，那就是告诉自己，我只开始十五分钟。如果我十五分钟过后我不想做了，那我就不做了。其实我本身也是常常用这个方法来把自己从非常懒惰的模式拔起来，告诉自己十五分钟而已。但是通常十五分钟过后，我就会不自觉的一直做，一直做，一直做到一两个小时，因为我会进入一个心流的状态。这就是当我如果没有办法把自己拔起来的时候会做的事情。但是如果我是选择性拖延，像是如果我工作到一半有很多事情干扰我，像是我看到我朋友的进去想要回复，看到 email 我想要回复，我看到有饼干我想要吃，各式各样的东西都在干扰我的时候，来让自己有借口拖延。这时候的我就会使用番茄钟，那就是 Pomodoro Technique， 那就是先让自己工作一段时间，像是二十五分钟，然后再让自己休息五分钟。像是如果你工作到一半，你想要看手机回复信息，你想要回复 email， 你想。然后去厨房找你想吃的东西，通通都要等到那五分钟休息时间你才能做，要不然呢、啊？其实你这里做一点，那里做一点，效率会非常非常的差哦。但是如果你觉得二十五分钟工作，五分钟休息不适合你的话，你可以自己调配你的时间，像是你可以选择一个小时工作，然后十分钟休息也没问题。那你可能会问问，那我要怎么计算时间呢？难道我一直要看时钟几十二十五分钟到吗？我的方法呢，其实会常常在 YouTube 找一些 Study with Me 或者是 Work with Me 的 video， 他们里面其实就会有番茄钟，当时间一到，他们就会想。那你就会知道，嗯，是时间休息了，或者嗯，是时间工作了。我妹妹呢，其实她买了一个计时器，放在她桌前，那时间一到也会提醒她。我喜欢看 Study with Me 或者是 Work with Me 的 video， 因为我觉得我不是一个人在工作，不是孤身作战。第三点呢，就是要克服自己的完美主义，要接受自己的第一稿就是烂，就是不好，就是不完美。如果你觉得你讨厌的事都是非常重要的事，因为太重要了，你觉得它需要完美，其实你要告诉自己，很多事情都是在练习中进步的。像是一万个小时的定律，如果你要从小白变精英，你就要努力奋斗练习一万个小时。与其拖延，不如实实在在的把事情做好。我的方法呢，我会常常告诉自己，我的第一稿只是要把我的想法写下，写下了第二稿的时候再修改也不迟啊。而且我保证，当你把第一稿写下来的时候，你会觉得事情容易非常多。其实很多事情并不难，难的是开始的时候。
你怎么踏出那一步。好，那我们总结一下，如果你有拖延症，你可以考虑就三个方法。第一，就是把事情分成舒服的小块。这样做的话，事情看起来其实并没有那么困难，但是你持续做下去，一定会完成。第二，就是把时间分成小块，逼自己开始十五分钟，告诉自己，如果十五分钟后我不想做，那我就不做了。但是啊，通常过了十五分钟，你会持续的做下去。还有就是利用番茄钟提高自己的专注力，让自己更快把手上的事情完成。第三呢，就是克服自己的完美主义。接受自己的第一稿是不完美的，但是你会发现，通常过了第一稿后，事情会越来越顺，越来越好哦。好了，这支影片就到这里为止，你们也可以点击这里看看 iPad 如何提升我的工作效率。希望这个影片对你们有帮助，谢谢你们收看，我们下个影片见，拜拜。